ഹായ് മക്കളെ ഏകണിലെ ഈ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ സെഷനിലേക്കോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളൊക്കെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് 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 സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഏകണിന്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കുകയായിരിക്കും ഏതായാലും ശരി നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹ നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് ഒന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അയേണും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അലൂമിനിയവും അതായത് ഇരുമ്പ് നിർമ്മാണവും അലൂമിനിയം നിർമ്മാണവും അതിൽ ഇരുമ്പ് നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ രസകരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കണം എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് മക്കൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ടവർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാമെങ്കിലും ഇത് ടവർ അല്ല ടവറിനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന മറ്റൊരാളാണ് അപ്പൊ മക്കൾ പഠിച്ചു വെച്ചോളം ഇരുമ്പ് നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇരുമ്പ് നിർമ്മാണം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മക്കളെ കേട്ടോളൂ അതിന്റെ പേര് കേട്ടോളേ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് എന്ന സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇരുമ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോരുത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നോറും അല്ലെ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നോറും എന്തായിരിക്കും വളരെ ചൂട് കൂടിയ അല്ലെ ചുട്ടു പഴുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിന്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക അത് കൃത്യമായിട്ട് മക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയുക അപ്പോ ഇരുമ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുമ്പ് നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇരുമ്പ് നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതില് ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് പഠിച്ചു വെച്ചോളം എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എന്നാണ് പറയാ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ഇരുമ്പിന്റെ ഓറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹേമറ്റൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹീമറ്റൈറ്റ് ഓർ ഹേമറ്റൈറ്റ് ഓക്കെ മലയാളത്തിലും ഹേമറ്റൈറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ മറന്നു പോരുത് ഇരുമ്പിന്റെ ഓറ് ആര് അയര് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരേ ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ അതാണ് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി അടുത്തതായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയോ കോക്ക് എന്ന് പറയും കോക്ക് ഓക്കെ കോക്ക് അതായത് കാർബൺ തന്നെയാണ് ഈ സാധനം മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഇരുമ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ സാധനമാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അല്ലെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ലൈം സ്റ്റോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുന്നുണ്ട് മക്കളെ പഠിച്ചു വെച്ചോളുക ഇരുമ്പ് നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ഇരുമ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വസ്തുക്കളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽസുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽസുകൾ എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ കോക്ക് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചോളാൻ പഠിച്ചു വെച്ചോളാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവര് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി റെഡിയാണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ ഓരോന്നും നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇരുമ്പ് നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇവര് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം ക്ലീൻ ആയി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കണം ഈ മൂന്ന് ആളുകളെയും ആരൊക്കെയാണ
ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് വർണസിന്റെ അകത്തുള്ള ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് ചേരും എന്ത് ഡോ എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും ആയി കൊള്ളാലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടായ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മൊത്തം ബ്ലാസ്റ്റ് വർണസിന്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം ഉണ്ടായി അപ്പൊ മുകളിൽ നിന്ന് കോക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചൊരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടി പൊടിച്ച സാധനം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ചൊരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത് കോക്ക് പോയിട്ട് ഓക്സിജൻ ആയി ചേരും അതായത് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓക്സിജൻ ആയി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ വീണ്ടും ചൊരിയുന്ന കാർബൺ ആയി ചേർന്നിട്ട് ആ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും മക്കളെ പഠിച്ചു വെച്ചോളണം പഠിച്ചു വെച്ചോളണം അതായത് ഈ ഒരു കാർബൺ ഓക്സിജൻ ആയി ചേർന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടായി അല്ലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വീണ്ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടായി അല്ലെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറന്നു പോകരുത് മക്കള് കേട്ടോ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിരോക്സീകാരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന സാധനം ഇരുമ്പ് നിർമ്മാണത്തിലെ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിരോക്സീകാരി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ ആരാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടായത് എവിടെ നിന്നാണ് കോക്കിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാട്ടൊക്കെ പാടിത്തരാം ഇതാ പാടിക്കോളി സി പ്ലസ് ഒ ടു കാർബൺ ഒ ടു കാർബൺ ഒ ടു സി സി ഒ കാർബൺ ഒ ടു സി രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി ചെല്ലിയാ മതി കേട്ടോ ഇപ്പൊ മറന്നു പോരുത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് ഇരുമ്പ് നിർമ്മാണത്തിലെ നിരോക്സീകാരി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ ആരാണ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആരാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആളെ പരിപാടി തീർന്നേ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആള് കാൽസ്യം കാർബണൈറ്റ് അഥവാ ലൈം സ്റ്റോൺ അഥവാ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ച് ബ്ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അകത്തേക്ക് ചേർത്തുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് കോക്കുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് ആരുണ്ട് എഫ് പി ടു ഓ ത്രീ ഉണ്ട് മൂന്നാൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി തീർന്ന് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട ഒരു പേടിയും വേണ്ട കേട്ടോ ഇനി കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് നോക്കിയോളെ നോക്കിയോളെ കമ്മിമ വെട്ടാതെ നോക്കിയോളാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഇപ്പൊ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിന്റെ ഉള്ളിലെ പരിപാടി അപ്പൊ പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കാർബൺ കോക്കിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതിന്റെ അത് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിന്റെ ഉള്ളില് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിന്റെ ഉള്ളില് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ ഈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓലി രണ്ടായിട്ടും കൊണ്ട് മുറിയും ആരൊക്കെ ആയിട്ട് മുറിയുന്ന നോക്കൂ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും മറന്നുവരുതേ മറന്നുവരുത് ഇനി ഈ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡുമായിട്ട് ചേരും ആരാ സാറേ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് കേട്ടോളി നമ്മുടെ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ഇരുമ്പിന്റെ ഐരിന്റെ ഉള്ളിൽ ചില മാലിന്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു ചേർന്ന് കിടക്കൂ ആ മാലിന്യങ്ങളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ മറ്റൊരു പേരോട് വിളിക്കും സിലിക്ക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് അതിന്റെ അകത്തുള്ള മാലിന്യമായിട്ട് ചേരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കാൽസ്യം സിലിക്കൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ട് മാറും പഠിച്ചു വെച്ചോളം കേട്ടോ മക്കളെ പഠിച്ചു വെച്ചോളം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാ അറിയോ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ വേർതിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് മാലിന്യത്തിനെ വേർതിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആര് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ കാണുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പോയിട്ട് സിലിക്കൈറ്റ് ചേരും എന്നൊരു ചളി പോലുള്ള കാൽസ്യം സിലിക്കൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും മക്കളെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് പഠിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കണം പേടുന്ന കഥ തുടങ്ങി കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് രണ്ടായിട്ട് മുറിഞ്ഞു കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഈ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ തേടി നടക്കും ഓഹോയ്
ഇരുമ്പ് നിർമ്മാണത്തിലെ സ്ലാഗ് ആര് ചോദ്യം വരും അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കൾ ഇതങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് സിലിക്ക കാൽസ്യം സിലിക്കൈറ്റ് സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതും സിലിക്ക എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും സെയിം ആണ് നമ്മളെ മണൽത്തരി പോലുള്ള ചില ചില സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായി പഠിക്കണം കേട്ടോ ഫ്ലെക്സ് ആര് ഗ്യാങ് ആര് സ്ലാഗ് ആര് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യവും ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഒറ്റാള് ചെയ്യുന്നോട് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ ഒറ്റാള് ചെയ്യുന്നോട് പഠിക്കാനുണ്ട് ആരാ ചെയ്യുന്നത് ആരാ ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പിടിച്ചോളിയെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കഥയിലൊന്നും ഇരുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല മക്കളെ ഇരുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ ഇതാ പിടിച്ചോളി എഫ് ഇ ടു ഓത്രി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ എഫ് ഇ ടു ഓത്രി ചാടി പോയിട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അടിച്ചു തരും അല്ല സാറേ ഏറെ അപ്പൊ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വന്ന് ദാ മക്കളെ ബേക്കോട്ട് നോക്കി ടാൻ ടാങ് ടാൻ ടാങ് ദാ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അല്ലെ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട അവിടെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും എഫ് ഇ പ്ലസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ദാ മക്കളെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇരുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ആ ഇരുമ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം വേണം കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ സഹായം വേണം വേണ്ടേ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആര് തന്ന് കോക്ക് തന്ന് ഫസ്റ്റ് കണ്ട റിയാക്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ മറന്നു പോയിരുന്നു മക്കളെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ ഈ എഫ് ഇ ടു ഓത്രീന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഓക്സിനെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് വലിക്കും എഫ് ഇനെ വേർത്തിരിക്കും അല്ലെ ദാ എഫ് ഇനെ നല്ല കുട്ടപ്പനായിലൂടെ കൊണ്ടച്ചില്ലേ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ ആര് വന്നിട്ടാ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വന്നിട്ടാണ് കളി അല്ലെ അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളി ഇരുമ്പിന്റെ ഓറിനെ ഇരുമ്പിന്റെ ഐരിനെ എന്താണ് ഇരുമ്പാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ശരിക്കും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മറന്നു പോകരുത് ഞാൻ വീണ്ടും ആണയിട്ട് പറയാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിരോധികാരി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഒറ്റ ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ ആ ഉത്തരത്തിന്റെ പേരാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി മക്കൾ ഒരു കാര്യം കൂടി അറിയണം ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഇരുമ്പിനെ നമ്മൾ ഇരുമ്പിനെ എന്താ വിളിക്കാന്നറിയോ ആ ഒരു പേരുണ്ട് ഇനി പിഗ് അയേൺ എന്നാണ് വിളിക്കുക കേട്ടോ പിഗ് അയേൺ ഓക്കെ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിഗ് അയേൺ ഇതൊരു വെള്ളം പോലുള്ള സാധനമായിരിക്കും വെള്ളം പോലെ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കാണുന്ന കമ്പി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ല ഒരു വെള്ളം പോലത്തെ സാധനമായിരിക്കും അതിനെ ചൂടാക്കി ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് കാസ്റ്റ് ആയോണ് റോട്ടായോണം ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മളെ ഈ ഇരുമ്പ് കമ്പികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് നിന്ന് ആദ്യം പുറത്തു വരുന്ന ഇരുമ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പിഗ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ മറന്നു പോകുമോ മറന്നു പോകരുത് ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യരുത് മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ ത്രീ ടു ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതോട് കൂടി ഇത് അവസാനിക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ ഈ സംവിധാനത്തിനെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇരുമ്പ് നിർമ്മാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് ആ മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യുന്നതല്ല ആദ്യത്തെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ കണ്ടു അതായത് കോക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം നാം വീണ്ടും പറയാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഗ്യാങ് ആരൊക്കെയാണ് ഫ്ലക്സ് ആരൊക്കെയാണ് സ്ലാഗ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചോളാം ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ പോയിട്ട് കാൽസ്യം സോറി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയി തരും അല്ലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോക്കിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ നിന്ന് ആദ്യം പുറത്തു വരുന്ന അയേണിനെയാണ് നമ്മൾ പിഗ് അയേൺ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും മക്കൾ മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി നമ്മളെ ഇരുമ്പ് നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായി ഓക്കെ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരുമ്പ് നിർമ്മാണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മളോട് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇരുമ്പ് നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ്
നാളെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട കെമിസ്ട്രിയിലെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അത് ആടിയും പാടിയും അടിച്ച് പൊളിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യസമയത്ത് അതായത് ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈവിൽ എത്തിച്ചേരുക അവിടെ വെച്ച് കാണാം ഗുഡ് ബൈ